ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിദേശ സന്ദർശനം നടത്തിയേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ ആദ്യ നാല് മാസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും സന്ദർശനം നടത്തില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ യാത്രാ ബഹിഷ്കരണമെന്ന് സർക്കാർ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനാല് തവണയാണ് മോദി വിദേശ സന്ദർശനം നടത്തിയത് വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അദ്ദേഹം എൺപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളാണ് സന്ദർശിച്ചത് തുടർച്ചയായി മോദി നടത്തുന്ന വിദേശ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി മോദി ചെലവിട്ടത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് പാർലമെന്റിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മന്ത്രി വി കെ സിംഗ് മോദിയുടെ വിദേശ പര്യടന യാത്രകളുടെ ചെലവ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു നേരത്തെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള മോദിയുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല ലോകത്തെ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മോദി ഈ നാലര വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ബി ജെ പി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് മൂന്ന് സുപ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി സമാനതകളില്ലാതെ തോൽവിയാണ് നേരിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ബി ജെ പി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയായിരിക്കും ഇതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ബി ജെ പി വൻ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മധ്യപ്രദേശ് പതിനൊന്ന് രാജസ്ഥാൻ പതിമൂന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സീറ്റ് നഷ്ടം ഇത് ഇനിയും വർദ്ധിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യതയായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കണക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായും കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ജെ പിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഉയർത്തുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കരുത്താർജിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ ഐക്യവുമാണ് അതിൽ പ്രധാനം ശിവസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ ഡി എ ഘടക കക്ഷികൾ ഈ ജനവിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പിയുടെ കനത്ത വിലപേശലിന് മുതിരുമെന്നും ഉറപ്പാണ് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റെങ്കിലും തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ബി ജെ പിക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു വാജ്പേയി അദ്വാനി കാലത്തേക്കാൾ മോദി ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന് ആർ എസ് എസുമായുള്ള ഉറച്ച ബന്ധവും പാർട്ടിയിലെ കെട്ടുറപ്പും അവർക്ക് തുണയാണ് നോട്ട് നിരോധനം വിലക്കയറ്റം കർഷകരോക്ഷം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗോ സംരക്ഷണവും അടിച്ചുകൊല്ലലും വർഗീയ പ്രസംഗങ്ങളും ബി ജെ പിയെ തിരിച്ചുകുത്തിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ തിരിച്ചടികൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല അതേസമയം വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത